നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷരീഫ് പുരുഷന്മാരുടെ വന്ധ്യത മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇന്ന് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് പുരുഷന്മാർ ഇന്ന് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിരളമായിട്ട് സ്ത്രീകളിലാണ് അധികമായിട്ട് കണ്ടുവന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേനെ പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരിൽ തന്നെ അമിതമായിട്ടും ഇന്ന് വന്ധ്യത കണ്ടുവരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മാറി മറിഞ്ഞ പല യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ജനിറ്റൽ ഏരിയസിന് ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള രോഗബാധ്യത കൊണ്ട് വന്ധ്യതയിലേക്ക് പുരുഷന്മാർ ഇന്ന് വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പല കണക്കുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് പുരുഷന്മാരെടുത്താൽ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് വന്ധ്യത രോഗവുമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് എന്നാണ് പല മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ വളരെ പ്രയാസകരമായിരുന്ന വന്ധ്യതയോട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം മെഡിക്കൽ ടേമുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിലെ ചില മെഡിക്കൽ ടേമുകളൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ ഫിമിലിയറാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഇന്ന് ധാരാളമാണ് അതിൽപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളാണ് ഒളിഗോസ്പേമിയ എസ്പേമിയ ഹൈപ്പോസ്പേമിയ അസൂസ്പേമിയ ടെറാറ്റോസ്പേമിയ അസ്തനോസ്പേമിയ അല്ലെങ്കിൽ അസ്താനോ സൂസ്പേമിയ ഇതിൽ ഒളി ഒളിഗോസ്പേമിയ അസ്പേമിയ അസൂസ്പേമിയനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നേ പല ക്ലാസ്സുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മറ്റൊന്നാണ് അസ്തനോസ്പേമിയ ഇന്ന് ധാരാളം പുരുഷന്മാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെയാണ് അസ്തനോസ്പേമിയ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പേം കൗണ്ടിൻ്റെ മോർട്ടാലിറ്റി കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥനെയാണ് അവസ്ഥയെയാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം അസ്തനോസ്പേമിയ അല്ലെങ്കിൽ അസ്തനോസൂസ്പേമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള നാല് തരത്തിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗ്രേഡ് എ ബി സി ഡി എന്ന് നാല് തരത്തിലാണ് ഈ മോർട്ടാലിറ്റിയെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മോർട്ടാലിറ്റിയെ ഗ്രേഡ് ഒന്ന് ഗ്രേഡ് രണ്ട് ഗ്രേഡ് മൂന്ന് ഗ്രേഡ് നാല് എന്ന രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഗ്രേഡ് എ ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ വേഗത്തിൽ നേരായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് ചലിക്കുന്ന സ്പേമിനെയാണ് ഗ്രേഡ് എ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗ്രേഡ് ബി ആകുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക സഞ്ചരിക്കുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ മാർഗം ത്തിൽ അതിൻ്റെ ദിശയിൽ ദിശാമാർഗത്തിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ചലിക്കുന്നതിനെ ഗ്രേഡ് ബി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ചലനം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും മുന്നോട്ട് അതിനെ പ്രവഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതിനെ ഗ്രേഡ് സി എന്നും നിശ്ചലമായതിനെ പരിപൂർണമായിട്ടും നിശ്ചലമായതിനെ ഗ്രേഡ് ഡി എന്നുമാണ് മോർട്ടാലിറ്റിയിലെ നാല് വിഭാഗമായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ മോർട്ടാലിറ്റി കുറയുന്നത് അതായത് സ്പേ മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അസ്തനോസ്പേമിയ അല്ലെങ്കിൽ അസ്തനോസൂസ്പേമിയ എന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഈ നാല് ഗ്രേഡുകളിലെ ഗ്രേഡ് സിയും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ഡിയും ഗർഭധാരത്തിന് സാധ്യമല്ലാത്ത സ്പേമുകളായിരിക്കും അതായത് തീരെ മോർട്ടാലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ബലഹീനമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല വ്യത്യാസങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പല ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗവുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് കാരണങ്ങളായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പുരുഷന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഉപയോഗം മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വൃഷ്ണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള ചൂട് താപം വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊന്നായിട്ട് വൃഷ്ണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഞരമ്പുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വെരിക്കോസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ജനിറ്റൽ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാരണങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ആയുർവേദത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അവസ്ഥയെല്ലാം ഒളിഗോസ്പേമിയ അസ്പേമിയ ഹൈപ്പോസ്പേമിയ അസൂസ്പേമിയ അല്ലെങ്കിൽ അസ്തനോസ്പേമിയ ടറാറ്റോസ്പേമിയ ഈ എല്ലാവിധ സ്പേമിയ അവസ്ഥകളെയും ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും വളരെ വിശാലമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഈ എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും എല്ലാ സ്പേമിയ അവസ്ഥകളെയും നമുക്ക് ശുക്രക്ഷയമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധി
എല്ലാ അവസ്ഥയെയും ടോട്ടലി ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ശുക്രക്ഷയമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു തനിയെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഒളിഗോസ്പേമിയ അസ്പോമിയ ഹൈപ്പോസ്പേമിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഓ ഓവറോൾ നമുക്ക് ശുക്രക്ഷയമായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ ഈ മോട്ടാലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേം കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള സ്പേം കൗണ്ടും അതുപോലെ നല്ല മോട്ടാലിറ്റിയുമായിട്ട് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ശുദ്ധ ശുക്ര ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഗർഭധാരണത്തിന് സന്നദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്പേം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് ശുദ്ധ ശുക്ര ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ശുദ്ധ ശുക്ര ലക്ഷണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ശുക്രം ശുക്ലം ഗുരു സ്നിഗ്ധം മധുരം ബഹളം ബാഹു കൃത മാക്ഷിക തൈലാഭം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആചാര്യൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അതായത് ഗർഭധാരണത്തിന് ഉദ്യമമായിട്ടുള്ള ശുക്രം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ള കളറിലായിരിക്കും അത് വഴുവഴുപ്പോട് കൂടിയിട്ടും മധുര രസമുള്ളതുമായിട്ടു ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നെയ്യിൻ്റെയോ തേനിൻ്റെയോ തൈലത്തിൻ്റെയോ കളറുള്ളവ ആയതും ഗർഭധാരണത്തിന് ഉത്തമമാണ് എന്ന് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആചാര്യൻ ചരകൻ്റെ ചരക സംഹിത എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ശുക്രക്ഷയവും അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധ ശുക്രവുമായിട്ടും ശുക്രക്ഷയത്തിനുള്ള ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൂടുതലും വളരെ വിശാലമായിട്ടും വിവരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആയുർവേദത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ വിഭാഗമാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വിഭാഗമാണ് വാചീകരണമായി ആയിട്ട് വാചീകരണ ഔഷധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഫ്രോഡിസിയാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാചീകരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അഫ്രോഡിസിയാക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടും മുന്നേ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒളിഗോസ്പേമിയ ഹൈപ്പോസ്പേമിയ ഇതിനൊക്കെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മൊത്തത്തിലായിട്ട് ഒളീഗോ അസ്തനോ ടെറാറ്റോ സ്പേമിയ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും വരുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്കിതിനെ എല്ലാം കൊണ്ടുമാണ് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒളീഗോ അസ്തനോ ടെറാറ്റോ ജൂസ് പേമിയ എന്ന് എല്ലാ അവസ്ഥയിലും അതായത് ശുദ്ധ ശുക്രം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശുക്രക്ഷയം എന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള കണ്ടീഷനുകൾ അതായത് അസ്തനോസ്പേമിയ ആയാലും ടെറാറ്റോസ്പേമിയ ആണെങ്കിലും ഒളീഗോസ്പേമിയ ആണെങ്കിലും അത് ശുക്രക്ഷയമായിട്ടാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ണക്കാക്കേണ്ടത് ഈ ശുക്രക്ഷയത്തിനെ ശുദ്ധ ശുക്രമാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനായിട്ട് രസായന വാചീകരണ ചികിത്സ യഥാവിധം വൈദ്യന്മാർ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചില ശരീര പ്രകൃതിക്കാർക്ക് പഞ്ചകർമ്മ കൂടി കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാധ്യ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും രസായന വാചീകരണ ചികിത്സകൾ കൊണ്ട് രസായന വാചീകരണ ഔഷധങ്ങൾ നൽകിയത് കൊണ്ട് മാത്രം പലപ്പോഴും ശുദ്ധ ശുക്ര ചികിത്സ ആകാൻ സാധ്യതയില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങൾ പഞ്ചകർമ്മം അഭ്യങ്ക നസ്യം പോലെയുള്ള നസ്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ വസ്തി പ്രയോഗം പോലെയുള്ള പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില ശരീര പ്രകൃതിക്കാർക്ക് വൈദ്യൻ്റെ യുക്തിപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഈ ഇത്തരത്തിൽ ശു ശുക്രക്ഷയ ലക്ഷണ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ടും ഇന്ന് പലരും ചികിത്സയിൽ അത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അസ്തനോസ്പേമിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് സ്പേം കൗണ്ടിൻ്റെ മോട്ടാലിറ്റി കുറയുന്ന അവസ്ഥ ശരിയായ രീതിയിലും ശരിയായ വേഗത്തിലും നേരായ ദിശയിലേക്ക് ഗർഭധാരണത്തിന് ഉദ്യമമല്ലാത്ത സ്പേം അധികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അസ്തനോസ്പേമിയ ഇതിന് ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ശുക്രക്ഷയമായിട്ട് ആ ശുക്രക്ഷയത്തിനെ ശുദ്ധ ശുക്രമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്